সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা কথা বলবো জীবন বিভাগ কর্পোরেশনের সহকারী ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ পরীক্ষা দুই হাজার বিশের এমসিকিউ ম্যাথ প্রশ্ন সমাধান যে পরীক্ষাটা ষোলোই অক্টোবর দুই তারিখে হয়ে গেছে সেখানে মোট পনেরোটি ম্যাথ ছিল তিরিশ মার্ক যার জন্য ছিল আমরা প্রথমেই প্রথম যে ম্যাথটি সেটি একুশ নম্বর থেকে শুরু হয়েছিল এখানে বলছে হোয়াট ইজ দ্য হাইট অফ এ রাইট সিলিন্ডার উইথ রেডিয়াস ফাইভ অ্যান্ড ভলিউম হান্ড্রেড ফিফটি পাই তা আমরা জানি ভলিউম এখানে সিলিন্ডারের ভলিউম আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এইস যেখানে আটটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ আর এইসটা হচ্ছে তার উচ্চতা এখানে আমাদের উচ্চতা জানতে চেয়েছে যেখানে রেডিয়াস এবং ভলিউম দুইটাই দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে মানটা বসাই দিই যে হান্ড্রেড ফিফটি পাই ইকাল টু পাই আর স্কোয়ার এইস মানে আর এর মানটা ফাইভ তাহলে আমাদের এইস এর মানটা হচ্ছে হান্ড্রেড পাই থেকে ওই পাশে পঁচিশ পাই নিচে নিয়ে আসলে আমাদের কেটে দিলে এইসের মান হচ্ছে সিক্স তাহলে এখানে অ্যান্সার আমাদের হাইটটা হচ্ছে সিক্স অর্থাৎ সিলিন্ডারের হাইট হলো সিক্স তারপরে আমাদের বাইশ নম্বর যে ম্যাট্রিক্স ছিল সেটি হচ্ছে যে বলছে ইফ দ্য রেশিও অব দ্য এরিয়া অফ এ সেক্টর টু এরিয়া অফ সার্কেল থ্রি ইস টু ফাইভ মানে একটা সার্কেলের নির্দিষ্ট একটা সেক্টর মানে চাপ তার এরিয়া এবং সেই সার্কেলের এরিয়া রেশিও হচ্ছে থ্রি ইস টু ফাইভ এখন ওই যে চাপটা আছে তার দৈর্ঘ্য এবং টোটাল বৃত্তের যে পরিধি তার অনুপাত কত সেটা জানতে চেয়েছে হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ লেন্থ অফ আর্ক অফ দ্য সেক্টর টু দ্য সার্কাম ফেয়ার্স অফ দ্য সার্কেল তাহলে প্রথমে আমরা ধরে নিব যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রে হলো পায় আর স্কোয়ার এখন এই সেক্টর এরিয়াটা কত হবে টোটাল বৃত্তের ক্ষেত্রে ফল যদি পায়ার স্কোয়ার হয় সেটা তিনশো ষাট ডিগ্রির জন্য তিনশো ষাট দিয়ে ভাগ করে আমরা ঠিটা দিয়ে গুণ করলে হবে কারণ ওখানে একটা ঠিটা কোন থাকে এখন এই যে এরিয়া অফ সেক্টর এবং এরিয়া অফ সার্কেলের অনুপাত নাকি থ্রি ইস টু ফাইভ আমরা এভাবে বসাই দিলাম তাহলে এখন আমরা ভাগ আকারে লিখে পায়ার স্কোয়ার পায়ার স্কোয়ার ক্যান্সেল করে দিলাম ঠিটা বাই তিনশো ষাট থ্রি বাই ফাইভ আসছে অর্থাৎ ঠিটার মান আসছে দুশো এখন আমরা বৃত্তের পরিধি জানি টু পায়ার এবং ওই চাপের দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু পায়ারটা তিনশো ষাট ডিগ্রি তিনশো ষাট দিয়ে ভাগ করে ওই ঠিটা কোন দিয়ে গুণ করলে আমরা পাওয়া যাবে এখন এই দুইটার অনুপাত জানতে চেয়েছে এই দুটার অনুপাত আকারে লিখলাম লেখার পরে এখন ভাগ আকারে ভাগ আকারে টু পায়ার টু পায়ার ক্যান্সেল হয়ে গেল ঠিটা বা তিনশো ষাট থাকলো ঠিটার মানে আমরা জানি দুশো ষোলো দুশো ষোলোকে বাহাত্তর দিয়ে ভাগ করলে তিন এবং তিনশো ষাটকে বাহাত্তর দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ হয় তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ তেইশ নম্বর যে অঙ্কটি এটা হচ্ছে সহগ সমতাকরণের অঙ্ক যেখানে বলছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু এক্স কিউব প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ডি দেন এ সি মাইনাস বি ডি হোয়াট প্রথমে আমরা যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখে নিলাম লিখে নিয়ে এটা গুণ করে দিলাম বাম পাশে রাশি দুইটা গুণ করে দেওয়ার পর আমরা সহজ করে নিলাম সহজ করে নিলে আমাদের এখানে আমরা যে রাশিটা দেখতে পাচ্ছি সেটা দেখা যাচ্ছে যে এই পাশে আছে টু এক্স কিউব এবং ডান পাশে আছে এ এক্স কিউব তাহলে এর মানটা এখানে টু হচ্ছে আমার এই পাশে আছে সেভেন এক্স স্কোয়ার এখানে আছে বি এক্স স্কোয়ার তাহলে বি এর মানটা সেভেন হচ্ছে একইভাবে সি এর মানটা ওয়ান হচ্ছে এবং ডি এর মানটা মাইনাস টেন হচ্ছে তাহলে আমরা প্রথমে এ সি এ মানে টু ইন্টু ওয়ান এবং বি ডি মানে সেভেন ইন্টু মাইনাস টেন এ দুটা মাইনাস করতে হবে তাহলে আমরা টু প্লাস সেভেন্টি ইকুয়াল টু সেভেন্টি টু আনসার এবার চব্বিশ নম্বর যে ম্যাথটা রয়েছে সেটি আসলে আমাদের অসমতার অঙ্ক এখানে বলছে থ্রি এক্স মাইনাস ফিফটিন ইকুয়াল টু এইটিন হোয়াট ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য পসিবল ভ্যালুস মানে এই সমীকরণটি সমাধান করলে যে মানগুলো বের হবে সেই মানগুলোর গুণ ফল কত তাহলে প্রথমে আমরা এটাকে পজিটিভ ধরি তাহলে পজিটিভ ধরলে আমাদের সমীকরণটি এরকম আসবে থ্রি এক্স মাইনাস ফিফটিন ইকুয়াল টু এটারও এবং সেটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা এক্স এর মান পাবো এগারো একইভাবে যদি এটাকে আমরা নেগেটিভ ধরি তাহলে আমাদের থ্রি এক্স মাইনাস ফিফটিন ইকুয়াল টু মাইনাস এইটটেন যেটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করে মান পাবো এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এখন এই দুইটা মানের গুণ ফল মানে প্রোডাক্ট তাহলে এই দুইটা মানের প্রোডাক্ট হবে ইলেভেন ইন্টু মাইনাস ওয়ান সুতরাং মাইনাস ইলেভেন এবার টোয়েন্টি ফাইভ নম্বর ম্যাথ যেটা ছিল বলছে ইফ দ্য কস্ট অফ অপারেটিং অফ ফ্রিস ব্রি কোম্পানি ইস ডলার টেন থাউজেন্ড প্লাস ডলার টু ফর ইস ফ্রিজ বি মানে এদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ বির জন্য দুই টাকা করে খরচ হবে এবং দশ হাজার টাকা তাদের ফিক্সড খরচ হয় প্রতিষ্ঠানের 
এখন বলছে অ্যাসিমিং দ্য কোম্পানি সেলস এভরি ফিশ বি মেক্স ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার ফর ডলার সেভেন মানে প্রথম বছরে প্রত্যেকটা ফ্রিজ বি সাত ডলার করে তারা বিক্রি করে হাউ মেনি ফ্রিজ বি কোম্পানি শুড সেল টু ব্রেক ইভেন ব্রেক ইভেনে পৌঁছাতে হলে তাকে কতগুলো ফ্রিজ বি বিক্রি করতে হবে এটার অর্থ হচ্ছে ব্রেক ইভেন মানে যেখানে লাভ ক্ষতি কিছুই থাকবে না যত টাকা ইনকাম তত টাকায় খরচ সমান হবে তা আমি ধরে নিলাম যে এক্সটি ফ্রিজ বি তাদের বিক্রি করতে হবে তাহলে এক্সটি ফ্রিজ বি বিক্রি করে টাকা পাবে কত সেভেন এক্স কারণ একটার দামে সাত টাকা আর এক্সটাতে খরচ হবে হচ্ছে টু এক্স প্লাস আরও যে দশ হাজার টাকা ফিক্সড খরচ হবে সেইটা এখন এখানে যে ইনকাম হলো রেভিনিউ যেটা এবং খরচ যেটা এই দুইটা নাকি সমান ব্রেক ইভেনের ক্ষেত্রে তাহলে এই দুইটা সমান করে দিলে আমাদের এক্সের মান হচ্ছে দুই হাজার সুতরাং দুই হাজার পিস বিক্রি করলে কোনো লাভ লস কিছুই হবে না যেমন দুই হাজার পিস বিক্রি করলে সাত সাত টাকা করে চোদ্দ হাজার টাকা ইনকাম হবে যার মধ্যে দশ হাজার টাকা চলে যাবে হচ্ছে ফিক্সড খরচে আর ওই যে দুই হাজারে দুই টাকা করে চার হাজার টাকা চলে যাবে অন্যান্য খরচ এই মোট চোদ্দ হাজার টাকা চলে যাবে অর্থাৎ লাভ লস কিছুই হবে না ছাব্বিশ নম্বর যে ম্যাচটা ছিল বলছে যে একটি রেক্টেঙ্গ দ্য বেজ অফ রেক্টেঙ্গল ইস থ্রি টাইম অ্যাজ ইটস হাইট অ্যান্ড দ্য পেরিমিটার ইস সিক্সটি ফোর হোয়াট ইস দ্য এরিয়া অফ দ্য রেক্টেঙ্গল অর্থাৎ আমাদের আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের কথা বলা হয়েছে একটি আর একটি তিন গুণ তাহলে আমরা হাইটটা ধরে নিলাম এক্স আর বেজটা থ্রি এক্স তাহলে পরিসীমা বা পেরিমিটারটা হবে এক্স প্লাস থ্রি এক্সের দ্বিগুণ মানে এইট এক্স তাহলে এইট এক্স দেওয়া আছে চৌষট্টি তাহলে এক্স এর মান হচ্ছে আমাদের আট সুতরাং হাইটটা হচ্ছে আট আর বেসটা হচ্ছে চব্বিশ তাহলে ক্ষেত্রফল আমরা জানি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত তাহলে আট গুণন চব্বিশ একশো বিরানব্বই সাতাশ নম্বর যেটা বলছে দ্য অ্যাঙ্গেল অফ এ পেন্টাগন আর ইন রেশিও নাইন টেন টুয়েলভ ফোরটিন অ্যান্ড ফিফটিন মানে একটা পঞ্চভুজের কোনগুলো রেশিও দেওয়া আছে এখন বলছে হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ দ্য মেজার্স অফ দ্য স্মলেস্ট অ্যান্ড লার্জেস্ট অ্যাঙ্গেল মানে সবচেয়ে ছোট কোন এবং বড় কোণের পরিমাণটা কত যোগফল মানে দুইটা যোগফল করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা অনুপাতগুলো যোগ করে নিই যার যোগফল হচ্ছে সিক্সটি এবং পেন্টাগনের টোটাল কোন থাকে পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে আমাদের ছোট এবং বড় মানে নয় এবং পনেরো মানে চব্বিশ ভাগ বের করতে হবে তাহলে ষাট ভাগের আমরা চব্বিশ ভাগ করলে হবে দুইশো ডিগ্রি তাহলে দুইশো ডিগ্রি আমাদের আছে আঠাশ নম্বর যে ম্যাথটা ছিল সেটা হচ্ছে সিকুয়েন্সের ম্যাথ বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট টার্ম ইন দ্য সিকুয়েন্স ফোর নাইন সিক্স ইলেভেন এইট অ্যান্ড থার্টিন বিষয়টা আমি একটু কালারের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি প্রথমে ফোর নাইন সিক্স ইলেভেন এইট থার্টিন এখানে লাল যে কালারগুলো সেগুলো একটা প্যাটার্নে আগাচ্ছে যেমন ফোরের পরে সিক্স সিক্সের পরে এইট তারপরে কি হবে তাহলে সোজা সোজা টেন হবে মানে আমাদের এই টেনই কিন্তু আছে আবার যদি আমরা তারপরে একটা চাইতো তাহলে নয় এগারো তেরো তারপরে একটা হতে পারে তাহলে পনেরো সহজে বোঝা যাচ্ছে মানে তারা দুইটা প্যাটার্ন এখানে তাহলে কত ধরনের বাইক তৈরি করতে হবে খুবই সহজ বিষয় পাঁচ ধরনের এবং সাত ধরনের দুইটা আমরা গুণ করে দিলে পঁয়ত্রিশ ধরনের বাইক তৈরি করতে পারবো এবার তিরিশ নম্বর যে ম্যাচটা ছিল বলছে অন টুয়েসডে Ray rode his bike 10 miles. On Wednesday, he increased Tuesday's distance by 5 miles. On Thursday, he decreased Tuesday's distance by 7 miles. On Friday, he increased Thursday's distance by 12 miles. How many total time did Ray uh, ride over 4 day period? It is the first time he went to 10 miles. It is the first time he went to 5 miles. It is the first time he went to 7 miles. তার আগের দিনের থেকে কম গিয়েছে এবং শেষের দিনে সে তার আগের দিনে যতটুকু গিয়েছিল তার থেকে বারো মাইল বেশি গিয়েছে আমরা এখানে সহজে দেখতে পারি প্রথম দিনে সে দশ মাইল গেল পরের দিনে সে পাঁচ মাইল বেশি মানে পনেরো মাইল গেল তারপরের দিনে সে তার থেকে সাত মাইল কম মানে আট মাইল তারপরের দিনে সে মানে শেষের দিনের থেকে বারো মাইল বেশি মানে বিশ মাইল তাহলে মোট এখানে হচ্ছে আমাদের কত মোট হচ্ছে আমাদের তিপ্পান্ন মাইল फ्रांकटबल खेले छब्बीस पॉइंट अर्जन कर 
all of points are come from either a two point or three point basket মানে তারা যখন খেলায় জিতে হয় একবার জিতলে সে টু পয়েন্ট পাবে অথবা থ্রি পয়েন্ট পাবে এইভাবে খেলছে তাহলে ফ্রাঙ্ক স্কোয়াড অ্যাটলিস্ট ওয়ান থ্রি পয়েন্ট বাস্কেট মানে সর্বটিম সে একটা থ্রি পয়েন্ট বাস্কেট খেলেছে তাহলে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ টু পয়েন্ট বাস্কেট মানে কতগুলো টু পয়েন্ট বাস্কেট খেলেছে যাতে তার ছাব্বিশ পয়েন্ট হয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে একটা চিন্তা করি যে যদি সে সর্বনিম একটা থ্রি পয়েন্ট পেয়ে থাকে তাহলে তারা থাকতেছে কত তেইশ পয়েন্ট এখন তেইশ পয়েন্ট তো দুই দিয়ে ভাগ যায় না তার মানে হচ্ছে সে যদি দুইটা থ্রি পয়েন্ট গেম জিতে থাকে তাহলে তার ছয় পয়েন্ট হচ্ছে থাকছে বিশ পয়েন্ট এই বিশ পয়েন্ট দুইটা দুইটা করে পেয়ে তাহলে সে দশ বার জিতেছে তার মানে দশ বার সে দুই পয়েন্ট হারে জিতেছে এবং একবার সে জিতেছে হচ্ছে তিন পয়েন্ট হারে দুইবার জিতেছে তিন পয়েন্ট হারে তাহলে মোট ছাব্বিশ পয়েন্ট হচ্ছে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে দশ বত্রিশ নম্বর যে ম্যাচ সেটাতে বলছে দ্য বেস অফ সিলিন্ডার মানে সিলিন্ডারের যেটা ভূমি অর্থাৎ যেটা নিচে থাকে মানে বৃত্ত যেটা সেটা হান্ড্রেড পাই মিটার স্কোয়ার অ্যান্ড ভলিউম অফ দ্য সিলিন্ডার নয়শো পাই মানে যেখানে গ্যাসটা থাকে সিলিন্ডারে সেটা ভলিউম তো এখানে বলছে হাইটটা কত আমরা জানি যে সিলিন্ডারে ভলিউম ইকুয়াল টু পাই আর স্কোয়ার এইস আচ্ছা আমরা ধরে নিলাম সিলিন্ডারের হাইটটা হচ্ছে এইস তাহলে আমাদের যে নিচের যে এরিয়াটা সেটা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার হবে যদি আর হয় ব্যাসার্ধ সেটা দেওয়াই আছে এখানে হান্ড্রেড পাই আচ্ছা এখন আমাদের ভলিউমটা হচ্ছে আমাদের হান্ড্রেড পাই আর স্কোয়ার এইস ইকুয়াল টু পাই এবং তাহলে আমরা এখানে হান্ড্রেড পাই মান বসাই দিলে আমাদের হচ্ছে এইচ এর মান সহজে চলে আসবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এইচ এর মান নাইন সুতরাং নাইন হচ্ছে আছে এবার আমরা থার্টি থ্রি নাম্বার যে ম্যাথ হচ্ছে বব ইনভেস্টেড ইন স্টক দ্যাট ইনক্রিজড ভ্যালু বাই সেভেন্টিড পার্সেন্ট টু টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফোর অর্থাৎ সে একটা স্টক মানে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেছে বিনিয়োগ করার পরে বিনিয়োগ সেই তার দাম সতেরো পার্সেন্ট বাড়ার পরে হয়েছে পঁচিশ টাকা চুয়াত্তর পয়সা তার মানে আগে একটা দাম ছিল এবং বাড়ার পরে হয়েছে পঁচিশ টাকা চুয়াত্তর পয়সা বলছে কত টাকা বেড়েছে অ্যাকচুয়াল কত টাকা বেড়েছে তাহলে আমরা প্রথমে ধরে নিই যে তার আগের দাম ছিল এক্স টাকা ক্যালকুলেশন করলে এক্স এর মান আসছে আমাদের বাইশ তার মানে আগে হচ্ছে বাইশ টাকা ছিল এখন হচ্ছে পঁচিশ টাকা চুয়াত্তর পয়সা তাহলে মোট আমাদের বাড়লো কত টাকা তিন টাকা চুয়াত্তর পয়সা অ্যান্সার হবে তিন টাকা চুয়াত্তর পয়সা থার্টি ফোর নাম্বার যে ম্যাচ ছিল সেখানে বলছে যে দেওয়ার আর টেন অরেঞ্জ সোডাস ফিফটিন ক্রিম সোডাস অ্যান্ড সেভেন চেরি সোডা ইন আইস ক্রিস্ট একটা আইসের বক্সের ভিতরে দশ ধরনের অরেঞ্জ সোডা ছিল পনেরো ধরনের ক্রিম সোডা সাত ধরনের চেরি সোডা হাউ মা হাউ ম্যানি সোডা মাস্ট বি রিমুভড ফ্রম আইসেস টু গ্যারেন্টি দ্যাট ওয়ান অফ ইস টাইপ অফ সোডা হ্যাজ বিন চুজেন মানে বলছে যে আমরা যদি সর্বনিম্ন কতগুলো সোডা সরাইলে আমরা বুঝতে পারবো যে সবগুলো সোডারই মিনিমাম একটা হলেও নেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে যদি পনেরোটা সরাই মানে ক্রিম সোডা তাহলে আমাদের পনেরোটা যদি আমরা সরাই ফেলি তাহলে সব ক্রিম সোডা চলে আসতে পারে আবার যদি আমরা আরও তার সাথে আরও দশটা যদি আমরা সরাই ফেলি তাহলে পঁচিশটা যদি সরাই তাহলে ক্রিম এবং অরেঞ্জ সোডা সবই চলে আসতে পারে চেরি সোডা নাও আসতে পারে তাহলে যদি আর একটা বেশি নেই তাহলে অবশ্যই চেরি সোডা আসতে বাধ্য তাহলে মানে আমাদের দশটা ওখান থেকে পনেরোটা পনেরো থেকে পঁচিশটা আর ওখান থেকে আমরা নেব একটা মোট ছাব্বিশটা যদি আমরা সরাই তাহলে সব প্রকারের একটা না একটা অবশ্যই আসবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে এখানে ছাব্বিশ আচ্ছা এখানে লাস্ট যে ম্যাথটা এটা পারমোটেশন কম্বিনেশনের ম্যাথ যে হাউ ম্যানি ফাইভ ডিজিট নিউ মেডালস হ্যাভ নাইন এজ দ্য ফার্স্ট ডিজিট থ্রি অর সিক্স এজ দ্য থার্ড ডিজিট অ্যান্ড নো ডিজিট রিপিটেড এর মানে হচ্ছে প্রথম যে ডিজিট সেটা হবে নয় এবং তৃতীয় যে ডিজিট সেটা হবে তিন অথবা ছয় এইভাবে লিখে কতগুলো পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা লেখা সম্ভব সেটা জানতে চাইছি আমি একটা স্ট্রাকচারের মাধ্যমে দেখাচ্ছি যে নাইন প্রথমে থাকবে দ্বিতীয় ঘর ফাঁকা থাকবে তৃতীয় ঘরে তিন অথবা ছয় যে কোনো মানে যদি তিন বসে তাহলে তো ছয় বসছে না আর ওখানে আমাদের হচ্ছে যদি ছয় বসে তাহলে তিন বসতেছে না 
তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে নয় তিন ছয় এই তিনটা আমাদের কিন্তু মানে ব্লক হয়ে যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে আর কোন কোন অঙ্ক থাকতেছে আমাদের জিরো থাকতেছে ওয়ান থাকতেছে টু থাকতেছে ফোর ফাইভ সেভেন এইট নাইন মোট আটটা এই যে আমাদের আটটা থাকতেছে এই আটটার থেকে আমাদের তিনটা ঘর পূরণ করতে হবে সেটা আবার দুইটা কন্ডিশন প্রথমে তিন থাকবে তারপরে ছয় থাকবে অর্থাৎ এইট পি থ্রি মানে আমরা আটটার ভিতর থেকে তিনটা নিব সেটা আবার দুইবার নিব তাহলে এইট পি থ্রি এইট পি থ্রি তাহলে এইট পি থ্রি এটা ফ্যাক্টোরিয়াল ভাঙার নিয়ম আছে ফ্যাক্টোরিয়াল ভাঙতে গেলে আমরা যেটা ফ্যাক্টোরিয়াল হয় সেখান থেকে নিচের দিকে যেতে হয় মানে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল মানে এইট ইন্টু সেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু আর নিচে এইট মাইনাস থ্রি অর্থাৎ ফাইভ থেকে আমরা ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে ফাইভ থেকে নিচের দিকে যাব এবং এটা কাটাকাটি করে ক্যালকুলেশন করে তিনশো ছত্রিশ ইন্টু তিনশো ছত্রিশ ছয়শো বাহাত্তর হবে তো আমাদের আজকের ম্যাথ সলিউশন এখানেই শেষ সুপ্রিয় বন্ধুরা তোমাদের যদি কোনো বিষয়ে কোনো কনফিউশন থেকে থাকে বা কোনো ব্যাখ্যা পছন্দ না হয়ে থাকে তাহলে সেটা কমেন্টে লিখলে আমি বিস্তারিত সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি পরবর্তী কোনো বিষয়ে আলোচনায় সাথেই থাকবেন সেই আশা রেখে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ